పై పర్లేదా నన్ను పిలిచినప్పుడు అసలు లైట్ లేస్తారో లేదు అనుకున్నా ఆ మాత్రం వేసి పిలిచారు చాలా సంతోషం సో ఓకే ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా మనకి ఇంక ఇంట్రడక్షన్ లేదు భయ డైరెక్ట్గా ఇంట్రడక్షన్ ఇంకా నో ప్రాబ్లం సో అందరూ ఓకే ఒకసారి మా ట్రైలర్ నచ్చితే ఒకసారి మీ అందరూ గట్టిగా ఓహో వేసుకుని ఒకసారి గట్టిగా థ్యాంక్ యూ సూపర్ ఈ ఎనర్జీ చాలు మనం ఆర్డర్ కొట్టేస్తున్నారు రేపు జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ మన మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మీ అందరూ కూడా థియేటర్స్ వెళ్ళి చూడాలి నా ఫస్ట్ ప్రయత్నం జబర్దస్త్ లో నన్ను బాగా ఆదరించారు అలాగే ఒక డైరెక్టర్ గా కథ మాటలు పాటలు ఇందులో నేనే రాసి ఒక డైరెక్షన్ చేసినటువంటి మూవీ ఇది దీనికి మీ అందరు సపోర్ట్ కావాలి లవ్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ అందరూ మీ అందరు సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో కాసేపు సరదాగా అలా కొంతమంది మిమిక్రీ ఎందుకంటే నా మదర్ స్కిల్ మిమిక్రీ నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటికీ ఆరు వేల ఐదు వందల ప్రదర్శనలు చేశాను మిమిక్రీ షోస్ మొన్నే డాక్టరేట్ తీసుకున్నాను మిమిక్రీలో సో మీ మీ అందరి కోసం కొన్ని ఫేవరెట్ వాయిసెస్ అన్ని అంటే ఇప్పుడు మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ మీరే చెప్పాలి ఎవరితో స్టార్ట్ చేద్దాం ఎవరు మహేష్ బాబు అంటే నాలో ఉంటాడు అని అడుగుతున్నారు ఎవరు ఎవరు సో వద్దులే మీరు ఎన్ని వాయిసులు ఒక్కొక్క ముందు చెప్తే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఫస్ట్ అడగడం నాదే తప్పు కాకపోతే నేనే చెప్తాను చాయిస్ మీకు ఓకే అంటే ఏదైతే ఓకేనా రైట్ నేను మాత్రం ఎప్పుడు నా ఫస్ట్ వాయిస్ తెలుగు సినీ చరిత్రకి అప్పటికి ఇప్పటికి ఎప్పటికీ రారాజు నందమూరి తారక రామారావు గారు పెద్ద ఆయనకు ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సార్తో స్టార్ట్ చేస్తాం సార్ మంచి వయసులో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆయన వాయిస్ మిడిల్ ఏజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది ముసలైన అయిన తర్వాత ఆయన వాయిస్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే మా కథ నాతో నేను కూడా ఇంచుమించు అలాంటిదే కాబట్టి ఆయన మంచి వయసులో రామారావు గారు గుండమ కథ మిస్ మా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అది ఏమిటండి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని నేను నేను భార్యాభర్తనమని చెబితే ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పాను కానీ ఇందులో నా పొరపాటు ఏముందండి మీరు ఉన్నట్లే చేద్దాం ఏం ఇది మంచి వయసులో రామారావు గారు వేటగాడు ఎమగాలు వచ్చినాక మారిపోయింది తెల్ల చీర కట్టుకోని మల్ల పూలు పెట్టుకోని నా ముందు నువ్వు తిరుగుతుంటే ఎట్లా ఉందో తెలుసా నిన్ను అమాంతంగా ఎత్తుకోండి ముందు పెట్టుకోవాలి ఇలా బాగా పెద్ద ఆయన అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఇలా మా నాతో నేను మీ గురించి మీ అందరికీ ఆయన వచ్చి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం నా తెలుగింటి ఆడబడుచులకు అన్నదమ్ములకు మన మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్ విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ మాకు ఈ రోజు ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించిన మన ప్రిన్సిపాల్ రామస్వామి రెడ్డి గారికి కాబోయే హీరో మన శ్రీహర్ష రెడ్డి గారికి మా హీరో మా డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ గారికి ఆదిత్యవం గారికి మా నిర్మాతలకు పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక మంచి సినిమాని మనందరం కలిసి గెలిపించాలి బ్రదర్ మీ అందరి సపోర్ట్ మాకు ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నారు ఇక రామారావు గారు అయిపోయారు సో ఇక ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా రాత్రి తొమ్మిది అయితే ప్రతి పబ్బులో ఒక వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఏంటది అది బాలయ్య బాబు గారు మాంది అంటే ఒకప్పుడు ఆయన వేరియేషన్ ఎలా ఉండేది ఒకప్పుడు డైలాగ్ ఎలా చెప్తే ఆయన హెడ్ నాడింగ్ అలా ఉండేది అనమాట అంటే ఆయన స్టైల్ ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది బాలయ్య బాబు గారు స్టైల్ అది డేట్ నువ్వు చెప్పినా సరే నన్ను చెప్పమన్నా సరే ప్లేస్ నువ్వు చెప్పినా సరే నన్ను చెప్పమన్నా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే కత్తులతో కాదురా కంటి చూపుతో చంపేస్తా ఇంత చక్కగా ఉండేది అదే లక్ష్మీ నరసింహ వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా ఊపుడు తగ్గి వాయిస్ లో బేస్ పెరిగింది అప్పుడు ఎలా ఉంది బాలస్వామి కుల్లాయి స్వామి రంగస్వామి గోపాలస్వామి నలుగురు గొడుగులు పుట్టి చచ్చిపోయాక ఈసారి పుట్టేవాడు చంపేవాడు కావాలి కానీ చచ్చేవాడు కాకూడదు అని నేను పుట్టినప్పుడు మొక్కి మరీ పెట్టారు మా నాన్న నాకు ఆ పేరు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అని సహా ఇంత బాగా 
కానీ ఈ రోజు మన మల్లారెడ్డి కాలేజీ చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచాం బాలకృష్ణ గారిని ఈ రోజు వచ్చి మీ అందరితో మన నాతో నేను గురించి ఎలా మాట్లాడతారు ఎవరు సెల్ఫీ పక్కకి చాలా సంతోషం నిజంగా చరిత్ర మల్లారెడ్డి కాలేజ్ అంటేనే ఒక చరిత్ర అందులో చదివిన ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థిని పేరు పేరున ఒక చరిత్ర సో మీ అందరూ ఏంటిది ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్ ఈ విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాలా రకాల ఎవరు రాని వాళ్ళు నమ్మిడి కూడా కాదు మధ్యలో రాకూడదని తెలియదు అని మీ అందరూ ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నా మరి అది మరి ఇంకా అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ఎవరది మన యాంకర్ మా తెల్లగా ఉంటాడు బండి నాగరాజ్ ఆయనకి నా అది మరి మీ అందరు బాగా చదవాలి మీ అందరికి పేరు పేరున చెప్పేది ఏమిటంటే పైన ఉన్న నాన్నగారి తరపున కిందున్న మా అభిమానులు అందరి తరపున నాతో నేను సినిమా అభిమానులు అందరూ చూడాలి సూపర్ హిట్ చెయ్యాలి సెలవు సో అలా బాగా ఇంకా నాకు బాగా ఇష్టమైన వాయిస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాడుకున్నారా అడగరా వాడుకోండి పోయా వాడుకోండి 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 ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మరి ఇంటర్ చేద్దాం ఆయన సినిమాలో మాట్లాడితే అందరు చెప్తారు అంటారు కానీ అది ఒక మ్యాండరిజం మాత్రం అన్ని సినిమాల్లో అలా అండ ఆయన కానీ ఆయన సరదాగా సినిమాలో గబ్బర్ సింగ్ లాంటి మూవీలో ఒక మంచి డైలాగ్ చూడపో సిద్ధప నేను సింహం అంటుంది అది గట్టం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అదొక్కటే తేడా నీమంత సేమ్ టు సేమ్ ఏదన్నా లాస్ట్ బంచ్ మంది అయితే అందులో ఉండే కిక్కే వెనప్ప ఇది మామూలు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఒరిజినల్ గా మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీటింగ్ లో మనం వింటున్నాం అయితే ఆ మీటింగ్ గురించి కాదు మన నాతో నేను మీటింగ్ గురించి మాత్రం ఆయన వచ్చి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటది అసలు చీకటి ఇల్లేమో దూరం దారంతా గతుకులు చేతిలో దీపం లేదు కానీ గుండెలో ధైర్యం ఉంది ధైర్యం ఉంది అందుకే నాలో ఉన్నటువంటి ఒక కళాకారుని నిద్రలేపి ఆయనతో నాతో నేను అనేటువంటి ఒక మంచి కథ రాపించాను ఈ కరోనా టైంలో నేను రాసుకున్న అద్భుతమైన కథ అది మీ అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని నాతో నేను కాదు నాతో మీరు అందరూ ఉంటారా లేదా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు ఉంటే గట్టిగా చెప్పట్లు మీ సపోర్ట్ తెలియజేయండి అది మీ అందరూ జూలై ఇరవై ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది నాతో నేను చూడాలని ఆ సినిమాని అద్భుతమైన హిట్ చేస్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలాగా సరే ఓకే థ్యాంక్ యూ మా గురువు గారు ఒక వాయిస్ కోరుతున్నారు వచ్చి చెవులో ప్రకాష్ రాజు గారి వాయిస్ కావాలని ఇది చాలా నాకు బాగా మంచి త్రీ టైమ్స్ నేను స్టేట్ ఫస్ట్ అవార్డు తీసుకున్నా ఈ వాయిస్కి సో మా సార్కి కూడా అది మా సాయి కుమార్ సార్కి కూడా బాగా ఇష్టమైన వాయిస్ నా గొంతులో నుంచి సార్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అది బాగా చేస్తారు సో ప్రకాష్ రాజు గారు సుస్వాగతం సినిమా చూసారా మీ అందరూ చూశారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారిది దాంట్లో నేను మోనార్కిని అంటే ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్తారు ప్రకాష్ రాజు గారు ఎలా ఉంది చూద్దాం పల్లె కూతురు ఏం నటిస్తున్నారు అలాంటిడుతాడు <laughs> 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 తెలుసా తల్లి లాలింపు కూతురు తాలింపు 
ఒక్క గొంతు ఇంత మందికి వినిపించేలాగా అరవడం అంటేనే మామూలు విషయం అలాంటిది ఇమిటేషన్ చేసి మాట్లాడటం అనేది ఇంకా కష్టం మీ చప్పట్లు కొడితే ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుందంటే పుట్టినప్పుడు పంట తల్లి బిడ్డ పుట్టిందని తెలియని అప్పుడు దాకా పంట నొప్పులు ఎలా మర్చిపోతుందో అంత ఆనందంగా ఉంటుంది మాకు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ఫైనల్ గా ప్రభాస్ మల్లారెడ్డి సారా నిజంగా ఆయన వాయిస్ ఎందుకు అంత పాపులర్ అయిందంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ హీస్ ఐకాన్ మన మల్లారెడ్డి గారు నేను కూడా ఒక స్కిట్ లో సార్ వాయిస్ అంటే దయచేసి ఏమన్నా అపార్థం చేసుకోవద్దు మీ అందరిని నవ్వించడం ప్రయత్నమే ఈ వద్దు మల్లారెడ్డి అంటే ఎవరనుకున్నావు మీ అందరికీ నేను నేను ఏదేది బిజినెస్ చేసిన అలాగే బోర్వెల్ లేచిన స్కూల్ నడిపిన నాకు సండేనా మండేనా ప్రతి రోజు ప్రతి రోజు నేను కష్టపడి పనిచేసా ఈ రోజు మల్లారెడ్డి అంటే మా సినిమాకి సంబంధించినటువంటి సాంగ్స్ ట్రైలర్స్ మీ అందరు చూడండి అల్లు అర్జున గురించి ఆరిస్తూ ఉండరా ఒక్కసారి చెయ్యత్తా నువ్వా పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నావరా ఫైర్ తగ్గేదేలా ఆయన అక్కడ తగ్గడం మనం ఇక్కడ తగ్గం అయిపోయింది అంతే సో కాబట్టి మీ అందరి దగ్గర మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా మూవీ ఎప్పుడు పోయా చెప్పండి నాతో అంటారు మీరు నేను నాతో నాతో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ అందరు ఇరవై ఒకటి థియేటర్స్ వెళ్ళి మీరు చూడటమే కదా పది మంది చూపించి ఎందుకంటే ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పే సినిమా మనది మీ అందరు చూసి ఆదరిస్తారని కోరుతూ దీనివల్ల నా లైఫ్ ఆధారపడి ఉంది మీ అందరూ ఎందుకంటే ఒక టీవీలో చూసాం నెక్స్ట్ మూవీలో ఒక డైరెక్టర్గా నేను నిలబడాలంటే ఈ సినిమా మినిమం ఆడితే నాకు నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకో వంద మంది కళాకారులు దాని వెనకాల బతుకుతారు సో మీ అందరు సపోర్ట్ చేయాలి దానికి సో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు నాకు ఎంత చక్కటి అవకాశం కల్పించినటువంటి మా మల్లారెడ్డి కాలేజ్ మా ప్రిన్సిపల్ గారు అయినటువంటి రామస్వామి రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే మా అప్కమింగ్ హీరో శ్రీహర్ష గారు ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు మంచి ఫ్యూచర్లో బాగా హీరోగా అయితే అవకాశం ఉంటే ఫ్యూచర్లో మనం కూడా ఒకటి కలిసి చేద్దాము మీతో నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను కోరుకుంటూ అలాగే మాకు ఇంత చక్కని ఈ సినిమా తీయడానికి మా నిర్మాతలు ఎల్లాల బాబు గారు ప్రశాంత్ గారు టంగుటూరి అలాగే ప్రవీణ్ టంగుటూరి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ నమ్మి సినిమా ఇవ్వడం చాలా కష్టం పది సినిమాలు తీసిన డైరెక్టర్కి అయితే ఈజీగా వస్తుంది కానీ నన్ను నమ్మి ఇన్ని కోట్లు ఈ సినిమా మీద పెట్టారంటే ఆ కథ నచ్చి వాళ్ళకి సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ దీంట్లో డబ్బులు వస్తే ఇంకో సినిమా వెంటనే వేరే వాళ్ళతో చేసినా నాతో చేసినా ఇంకో వంద మంది కళాకారులు బతుకుతారు నాకు ఇంకో సినిమా వస్తే ఇంకో వంద మంది కళాకారులు బతుకుతారు ఇదంతా ఏంటంటే థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడటం వల్ల డబ్బులు కనిపిస్తాయి ఓటీటీలో సినిమా చూస్తే చూడాలి కానీ కరెక్ట్గా మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ చూసేటప్పుడు ఏ పాలవాడ వస్తాడు టెంగ్ టెంగ్ అని బిల్లు కొడతాడు ఈ లోపల సినిమా అక్కడ బాగా చేస్తాం అంటే ఏక ఎక్కడ పోతుంది అని చెప్పి కాసేపు ఆపుతా ఉంది అండి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ పాలు వీళ్ళు పోయించుకొని మళ్ళీ వచ్చి ఆ మూడు డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అప్పుడు దాకా ఒక ఫీల్గా చూస్తాం ఈ మధ్యలో అది బ్రేక్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆ మూడులోకి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ వెనక నుంచి చూడడం మనం అక్కడి నుంచి చూస్తాం ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా చూడటం వల్ల ఆ సినిమా అర్థం కాదు అదే థియేటర్లోకి వెళ్తే ఒక నాలుగు గోళ్ల మధ్య లైట్లు ఆఫ్ చేసి ఒక పెద్ద స్క్రీన్ మీద ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో సినిమా చూస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్సే ఓ కిక్కే